Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о хищнике. Азартном, умелом, бесстрашном, кровожадном, беспощадном. Да, это ласка. Именно к этому зверю относятся все эти эпитеты. Встречайте, хищное млекопитающее семейство Куни. Ласка, несмотря на название, является самым отпетым маленьким хищником. Считается одним из самых маленьких хищников животных нашей планеты. Самцы немного больше самок. Средний рост особи достигает 20 сантиметров. Довесок идет длинный хвост который может вырастать до 8 сантиметров. Встречается этот маленький убийца практически на всех континентах северного полушария. В России живет повсеместно, даже на севере, за исключением северных, Курильских и Командорских островов. Живет на полях и в лесах, гористых и низменных местностях, не избегая населенных пунктов. Ласка молчаливое животное, и звуки она подает не часто. Во время игр, ухаживаний, а также в случае подзывания матерями детенышей. Она гукает, так и говорят про ласку славяне. А белорусы говорят вообще всегда по Потому что гук это по-белорусски звук. Будучи недовольной или находясь в опасности, ласка шипит. А нападая, цыкает и чирикает. Среди ближайших родственников можно выделить хорьков и горностаев. С последним собратом они даже имеют внешнее сходство. Правда, меховая шкурка ласки не такая ценная. Да и размеры ее гораздо скромнее. Зато у ласок идеальные размеры. И пропорции тела для проникновения в узкие норы. Зверьки редко достигают размеров 25 сантиметров. Они имеют маленькую голову, почти не отличие по диаметру от туловища и короткие лапы. Главная цель всей жизни ласки – как можно плотнее набить свой маленький желудок. Поэтому они без разбора уничтожают все живое на своем пути. Причем размер жертвы здесь не имеет никакого значения. Все дело в неуемном метаболизме ласок. Именно из-за него животные постоянно испытывают чувство голода и беспристрастно поедают не только птиц и земноводных, но и некоторых млекопитающих. Причем частенько гораздо больше себя. Этот хищник убивает свою добычу укусом в затылочную область черепа или шею, вывихивая шейные позвонки, что парализует жертву. Когда пищи в изобилии, съедается только часть добычи, обычно мозг. Среднесуточное потребление пищи эквивалентно 30-35% массы тела животного. Ласка охотится круглые сутки, но наиболее активно днем, ведь в это время мыши предпочитают отсиживаться в своих норах. Зимний период ласки все время проводят под снегом, бегая по многочисленным ходам, оставленных грызунами. Только изредка при нехватки воздуха, они прокапывают небольшие вентиляционные ходы на поверхность. Жилищ ласки не строят и нор не роют, поскольку они имеют хоть и острые, но тонкие когти. И потому проще заняться рейдерством, то есть занять уже готовую норку, предварительно сожрав ее хозяина. Там они про запас хранят оставшуюся добычу на случай, если ночью проголодаются. Долгосрочные норы оборудуют только самочки перед рождением детенышей. Они выстилают гнездо сухой травой, шерстью и шкурками убитых грызунов. Бегают ласки очень быстро, но кроме этого они способны молниеносно прыгать, лазать по деревьям и плавать. От их преследования не спрятаться даже в укромных убежищах, так как тонкое длинное тело способно пробраться в самые труднодоступные местечки. Помимо бедных четвероногих соседей, от ее агрессивных нападок страдают и люди, например фермеры, чьих кур эта кровожадная крошка периодически пачками истребляет. Еще хуже обстоят дела в Новой Зеландии, куда какой-то человек однажды завез ласок с целью борьбы с многочисленными кроликами. Буквально за полонившими континент, но что-то опять пошло не так. Вместо того, чтобы охотиться на ушастых, микроубийца решил пойти более простым путем и питаться тем, что убежать не может, а именно домашними курицами. Ласка ненавидит конкуренцию. Если кто-то позарится на ее добычу, она бросится на обидчика и мертвой хваткой сожмет челюсти. И ничто, даже угроза неминуемой смерти не заставит ее их разжать. В начале весны в животных просыпается инстинкт продолжения рода, и самцы начинают неистовые бои за сердце дамы. После завершения спаривания Заботливая самочка начинает суетливо готовиться к появлению потомства и наводить уют в норе той, которая была чьей-то. Дети ласок убийц приходят в этот мир абсолютно беспомощны, голыми и слепыми. Но спустя полтора месяца они становятся вполне самостоятельными и готовятся отправиться во взрослую жизнь, круша все на своем пути. В естественных условиях ласки доживают до пяти лет, а в неволе могут прожить вдвое больше. Немного истории. Много сотен лет назад римляне держали ласок дома в роли кошек. Видимо, они помогали им в борьбе с многочисленными грузунами. Сегодня тоже находятся немало желающих завести эту вроде как очаровашку в качестве домашнего питомца. А вот индейцы Северной Америки приписывают ласке мудрость и смелость. Всякий раз, когда мифический герой инуитов желает выполнить доблестную задачу, он обычно превращает себя в лас. А теперь про коней, козлов и котов. Знаете, зачем в конюшне часто раньше держали козла и кошку? Правильно, все из-за нашего сегодняшнего гостя. Иногда на лошадей в конюшне нападает ласка, которая 
любит конский пот. Она щекочет лошадей, доводя их до изнеможения. Так что они покрываются пеной. А гривые хвосты заплетают дреды. На самом деле, да, соль нужна. А вот про косички это сказки. Раньше сельчане, а также кавалеристы, но они же гусары, чтобы избавить лошадей от этой напасти, прибегали к проверенной хитрости. Конюшни держали козла. Его запах ласки не нравится. Ну а кошка, живущая в конюшне, устраняет грызунов, которые портят зерновой корм для лошадей и разносят инфекции. Ласки, кони, козлы, коты были, а значит выпуск подходит к завершению. Но нет, как же без ученых? Они доказали, что ласка более уязвима для хищников, чем горностай, потому что на хвосте отсутствует черный кончик, который используется для отвлечения хищников. А на этом все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.